நமது கலாச்சாரம் நமது பண்பாடு எப்போதும் நம்முடன் நீடித்து இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் திலக் பால் அருந்தங்கள் சுவாமி உள்ளே இருந்து வெளியே வா தப்பித்து ஓடினேன் என்று சொப்பனத்திலும் நினைக்காதே உன்னை சாகரிக்க வந்து விட்டேன் பதுங்கிய புலி பாய்ச்சலுக்காக தானடா வா வா வெளியே கேட்டாயா தாரா சாகடிக்க வேண்டாம் என்று விட்டேன் சாவேன் என்று வந்திருக்கிறார் வாலியின் கையால் அவன் சாக போவதை யார் வந்தாலும் தடுக்க முடியாது சுவாமி சுவாமி பொங்கி நீங்கள் எழலாமா போனவன் மீண்டும் திரும்பி வந்திருப்பதால் சற்று சிந்தியுங்கள் பெண் என்று என்னை தள்ளாதீர்கள் சுவாமி அந்த கோழை மீண்டும் மீண்டும் ஏனோ வந்து என்னை சூடேற்றிக் கொண்டிருக்கிறான் நீ சொல்வதை கேட்க நேரம் இல்லை கேட்டாயா உடம்பில் வலுவில்லாதவன் உறக்க கூவுகிறார் சுவாமி பொருங்கள் யார் அவர் உங்கள் தம்பி பாசம் மறந்து சண்டையிட்டார் இந்த சகோதரர் சண்டைக்கு முடிவே இல்லை அண்ணனே தம்பியை கொன்ற கதைகள் மிக கொடுமை சுவாமி பாசம் பந்தம் எல்லாம் பெற்ற தாயிருக்கும் வரையில் தான் ஆட்சி என்பது சக்தி சார்ந்த கணக்கு பலம் உள்ளவனுக்கே பதவி சுக்ரீவன் சுயநலக்காரன் பேராசைக்காரன் பெரும் மோசக்காரன் சுக்ரீவனுக்கு சுயநலம் இருந்தால் அன்பு செலுத்தி எடுத்து பேசுங்கள் சுவாமி தாரா நீ வாலிக்கு மனைவியாக இருந்தும் கூட சுக்ரீவனுக்காக பேசுவது என்னை அடங்கி இருக்க சொல்வதா இல்லை இல்லை சுவாமி வீரர்களின் வீர திலகம் தான் யாரும் தங்களை எதிர்க்க இயலாது மூவுலகிலும் யாரும் இல்லை மன்னருக்கு வீரம் மட்டும் போதாது விவேகம் இருந்தால்தான் வெற்றியை நீங்கள் அடைய முடியும் சுவாமி யாருக்கு போதிக்கிறாய் அரசே பாத்திரப்படுவது ஏன் அமைதியாக சிந்தியுங்கள் தாம் காலால் மிதித்தீர்கள் எட்டு உதைத்தீர்கள் உயிருக்கு பயந்து ஓடியவன் எந்த பலத்தை நம்பி மீண்டும் போராட வந்தார் அங்கதன் அப்போதே எனக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தான் அனுமான் இரு மானிட துறவிகளை சுக்ரீவனுக்கு சகாயம் செய்ய அழைத்திருக்கிறார் இரண்டு தபஸ்விகள் மானிட பிறவிகள் துறவிகளா என்னை எதிர்த்து ஈடில்லா இணையில்லா வாலியை கொள்வார்கள் குறைத்து பேசாதீர்கள் சாதாரண மானிட பிறவிகள் அல்ல சுவாமி ஒப்பற்ற மிக்க வீரம் உள்ளவர் ஒருவராலும் முடியாத சிவதனுசை எடுத்து ஒடித்தவர் தாடகையையும் சுபாகவையும் வதைத்தவர் ஒரு இணையற்ற ஆற்றலும் வீரமும் கொண்ட ராமன் தான் நாடற்ற சுக்ரீவனுக்கு சாதகமாயிருக்கிறார் அவரால் உள்வலிமை பெற்று இப்போது தம்மை யுத்தத்திற்காக அரை கூவுகின்றான் சுவாமி சுக்ரீவனின் எழுச்சி இகழ்ச்சி யுத்தத்திற்கு அழைக்கின்ற புரட்சி மனதிலே பல பல ஐயங்களை எழுப்புகிறது சுவாமி தம் தாராவின் வார்த்தைகளை மீறாதீர்கள் தாங்கள் தாங்கள் இப்போது சுக்ரீவனை எதிர்த்து செல்லாதீர்கள் சுவாமி நிறுத்து ராமனின் இயல்பு பற்றி முன்னரே நானும் கூட பல செய்தி கேட்டிருக்கிறேன் அவன் நேர்மை கோட்டனை தாண்டாதவன் சமத்துவம் உள்ளவன் தர்மத்திற்கு எதிராக நடந்ததே இல்லை வாலி தாமதம் ஏன் சண்டையிட துணிவில்லாமல் உள்ளே மனைவியுடன் சரசமாடுகின்றாயா மானம் கெட்டவனே ஆண் மகன் என்றால் வெளியே வா சுக்ரீவன் உன்னை சண்டையிட அழைக்கிறேன் இந்த தரம் கட்ட சந்தர்ப்பவாதியையா என் தம்பி என்று நீ சொல்கிறாய் ராணி தாரா சுக்ரீவன் என்ன அந்த அனுமானே என்னுடன் சண்டையிட வந்தாலும் நான் பொறுத்து கொண்டு உள்ளே இருக்க மாட்டேன் அரசு அரசை என்றால் பேசாதிரு சுவாமி என்றால் என்னை தடுத்து நிறுத்தாதே ஒதுங்கி போய்விடு ஒட்டும் உறவும் இந்த கணத்தோடு விட்டு போய்விட்டது அவனும் நானும் குடித்தது ஒரு தாய்ப்பால் வாலி வீரனாய் இருக்கிறேன் தம்பி கோழையானதே சுயநல பிண்டம் சுவாமி சுவாமி அரசே அரசே உங்கள் அன்பு தந்தை தேவராஜன் இந்திரன் வழங்கியது இந்த விஜய சுவர்ண மாலையை அணியாமல் செல்கிறீர்களே வெளியே வா அந்த புற பந்தம் இன்னும் உன்னை விடவில்லையா வெட்கவில்லையா உனக்கு அப்போது போல் இப்போது ஓரமாட்டேன் உன்னை சாகடிக்கத்தான் யுத்தத்திற்கு அழைக்கிறேன் வாரா வா வெளியே
பெட்டையை மீண்டும் வந்தாயா அப்போதே உன் எலும்பை நொறுக்கி உடலை கிழித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் இப்போது விடமாட்டேன் சாகப் போகிறாய் என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் உன் சாவியின் கதவை தட்டும் என்று தெரியாது சாவு யாருக்கென்று செத்த பிறகு உனக்கு தெரிய போவதில்லை சுக்ரிவா பொங்கும் எரிமலையுடன் மோதாதே தாக்கு முன் ஓடிவிடு உன் தாய் தான் என்னையும் பெற்றாள் ஓடிய சுக்ரீவனை கண்டு நீதான் ஓடப்போகிறாய் அதையும் பார்க்கலாம் தம்பியின் தலை மீது சாவி என்று எழுதியிருந்தால் வா புறப்படு சரி நட தோற்கவில்லை சதியால் தோற்றே சதி செய்து ஏமாற்றினாய் உனக்கு நானும் இல்லையா சுக்ரீவா பெட்டையே பேடியே என்ன நினைத்து விட்டாய் இது உன் வெற்றியா மாட்டானை வைத்து மறைந்திருக்க சொல்லி என் மீது பானமிடச் சொன்னாய் இது உன் வீரமா அடே முட்டாள் நீ உன் ஜாதிக்கே நீதி கிட்டு நடந்தாய் துரோகம் செய்தாய் சகோதர துரோகம் செய்தாய் கேடுகட்டவனே ராமன் என்பது நீதானா சூரிய குலத்து மைந்தனே ஸ்ரீராமா தசரதன் செல்வமே ஸ்ரீராமா தாழாத கீர்த்தியும் வீழாத கொடையும் கொண்ட அகண்ட ஆர்யாவர்தத்தின் இலக்கணமே நீ அந்த ராமன் தானே தாம் நினைப்பது சரிதான் வாலி இவர்தான் மரியாதைக்குரிய ஸ்ரீராமன் முதன் முறையாக பார்க்கிறேன் கிஷ்கிந்தை மன்னன் வாலியின் 
வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏ தர்மம் காக்கின்ற நாயகா மரியாதை புருஷன் என்ற பெயர் பெற்ற ஸ்ரீராமா என் புரியாத கேள்விக்கு பதில் என்ன எந்த மரியாதையை ராமா நீ காப்பாற்றி இருக்கிறாய் நியாயம் தெரிந்தவன் மறைந்திருந்து என் மீது பானம் எய்தினாய் இப்படி நீ செயல்பட்டது சுத்த வீரனின் லட்சணமா இதனை நீ நியாயப்படுத்துவாயா ராமா இப்படி செய்தது பூரண சந்திரனுக்கு கரும்புள்ளி வைத்தது போல் இல்லையா ராமோ ராமா வாய்த்திர ராமா வாய்த்திர விடை சொல் ராமா விடை சொல் எதற்காக செய்தாய் உத்தமா ராமா உள்ளம் உறுத்துகிறதா அனுமான் அந்த அம்பை எடுத்துவிடு வாலியின் வேதனை குறையட்டும் உனக்கு கருணை இருக்கிறது ஸ்ரீராமா ஒரு கேள்விக்கு விடை சொல் சண்டை போட்டது தம்பியும் அண்ணனும் இடையிலே வந்து மறைந்து பானம் விடுவது சூரிய குலத்துக்கு அடுக்குமா ராமா என்னை கொன்று ஆண் மக்கள் நிறைந்த சபையிலே எப்படி நீ நிமிர்ந்து நிற்பாய் பகை என்பது எனக்கும் உனக்கும் இல்லை ராமா இதோ நிற்கிறானே சுக்ரீவன் இவன் உனக்கு நண்பன் நான் உனக்கு பகைவனா பாலியின் கேள்வி ஆணவ கேள்வி ஆணவமே இது நீதியின் வேள்வி வென்றது பார் சுக்ரீவனின் மாலை வீட்டிய பாபத்தின் விலையந்த மாலை காரணம் நீ செய்த தீமைகள் தானே ராமா என்னை ஏன் பகைவனாக பார்த்தாய் நண்பனின் பகைவன் எனக்கும் பகைவன் சுக்ரீவன் என் பிரிய நண்பன் தம்பி என்றும் பாராமல் துன்புறுத்தினாய் அந்த பாபத்துக்குரிய தண்டனை அளிக்க நண்பனிடம் உன்னை கொள்வதாக உறுதிமொழி கூறினேன் ரகுவம்சத்தார் உறுதிமொழி கொடுத்தால் உயிர் போனாலும் கூட உறுதிமொழியை காப்பாற்றுவார்கள் உறுதிமொழியை காப்பாற்றுவதுதான் உயிரினும் மேலான கடமை அவ்வாறு செய்வதற்காக தூற்று மொழிகளையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ராமா சுக்ரீவனுடன் நட்பு வைத்துக் கொண்டதற்கு ராவணன் கடத்தை சென்ற உன் மனைவி சீதையை மீட்கும் சுயநலக எண்ணம் தானே காரணங்கள் அண்ணனுக்கு பயந்து கொண்டு அவமானத்தை பொறுத்து கொண்டு எங்கேயோ ஓடி ஒளிந்து மறைந்து கொண்ட இந்த கோழைதானா உனக்கு உதவி செய்ய முடியும் என்று நீ எண்ணுகிறாய் உன் தேவியை மீட்க கிஷ்கந்தை மன்னன் வாலியிடம் வந்திருந்தால் பிரச்சனை ஏது அந்த தரம் கட்ட ராவணனை கட்டி எழுத்து வந்து உன் சரணங்களில் போட்டிருப்பேன் சீதா தேவியை அவன் கடலுக்கடியில் மறைத்திருந்தாலும் ஆகாயத்திலோ பாதாளத்திலோ கொண்டு வைத்திருந்தாலும் நான் சீதா மாதாவை கொண்டு வந்திருப்பேன் எந்த முறையில் தர்மத்தை மறந்து நீ வாலியை வதம் செய்தாய் இந்த அநீதிக்கு நீ நியாயத்தின் பார்வையில் ஒருபோதும் உத்தவனாய் தப்பிக்க முடியாது ஒருவன் பிறந்தால் அவன் ஒரு நாள் மடிவான் இறப்பதற்காக வாலியின் மனதில் வேதனை இல்லை நான் போனால் சுக்ரீவனுக்கு 
ராஜ்யம் கிடைக்கும் அது ஒன்றும் தவறல்ல தவறு இதுதான் ராமாணி யுத்த பூமியில் என்னுடன் வீரனை போல் நேருக்கு நேர் நின்று யுத்தம் புரியவில்லை எங்கோ மறைந்து நின்று பானம் செலுத்தினாய் ராமாணி நிரபராதியை கொல்ல துணிந்தாய் நீ செய்த பாவத்திற்கு பரிகாரம் என்றுமே இல்லை ராமா என்றுமே இல்லை வாடருக்கு அரசை சாகும் போது நியாயம் நீதி பற்றி பேசுகின்றார் இதே தர்மம் நியாயம் நீதி இவைகள் எல்லாம் அப்போது எங்கு போனது இதே தர்மம் நியாயம் நீதி போன்ற உணர்வுகள் உன் சொப்பனத்திலும் இல்லையே தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் என்பது உனக்கு அணு அளவும் தெரியாது குருவின் மூலமாக எந்த ஒரு நல்ல பாடமும் கற்றுக்கொள்ளாத நீ எனக்கு தர்ம உபதேசம் செய்கிறாயா என்னை நீ தூற்றும் போது உன் பக்குவம் இல்லாத உள்ளம் எனக்கு தெரிகிறது உன் மனம் சலனம் உள்ளது அதற்கு உறுதுணையாக ஒன்றும் தெரியாத வானரம் உனது மந்திரி அதாவது ஒரு குருடன் இன்னொரு குருடனுக்கு பாதை காட்டுவது போல உனக்கு அமைந்திருக்கும் அமைச்சர்களும் உனக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும் போது தர்மம் உனக்கு என்ன தெரியும் தர்மத்தின் தெய்வீகத்தை நீ எங்கே அறிய முடியும் தர்மத்தை பற்றி விடு கொடுமையும் மடமையும் நிறைந்த உன் வாழ்க்கையை கொஞ்சம் நினை நீ ஒரு சாமானிய வாழ்வியல் தெரிந்தவனாக வைத்துக் கொள்வோம் என்ன செய்தார் மூத்தவன் பெற்றவர் குரு மூவரும் சமநிலையில் பூஜிக்கத்தக்கவர் அதுபோல உன் தம்பி பிள்ளை உன் சீடன் மூவரும் மதிக்கப்பட வேண்டியவர் பிள்ளையின் மனைவி தம்பியின் மனைவி இவர்கள் இருவரை ஒரு மகளுக்கு சமானமாக பாதுகாப்போடு நடத்துவது பண்புள்ள சமுதாய கூட்டமைப்பின் கடமை மற்றவரை குற்றம் சொல்லும் நீ மரியாதையாக நடக்காதவன் உன் பிறந்த தம்பி சுக்ரீவனுக்கு அநீதி இழைத்தாய் பிழை ஏதும் செய்யாத அவனை ஆட்சியிலிருந்து விரட்டினாய் அதோடு நின்றாயா அவன் மனைவி ருமாவை நெறியின்றி முறையின்றி மனைவியைப் போல வைத்துக் கொண்டாய் அப்படிப்பட்டவனை வதைக்கிறது மரண தண்டனை கொடுக்கிறது நியாய் யாருக்கும் தான் செய்த தீங்குகள் தெரியாது ராமனின் நேர்மையும் வாய்மையும் புரியாது தான் எனும் போர் குணம் வாலின் முறை கேடு அதுதான் அதுதான் அவன் படும் பாடு அதுதான் அதுதான் அவன் படும் பாடு சரி நான் ஒரு பாவிதான் எனக்கு தண்டனை அளிக்கின்ற தகுதி ஒரு அரசனுக்குத்தான் உண்டு உனக்கே அந்த தகுதி நியாயத்தை கையில் எடுப்பதற்கு நீ யாரையா அகந்தை கொண்ட வாலி உண்மையை உணர்ந்து கொண்டு பேச வேண்டும் மலையும் வனமும் கடலும் நிலமும் இந்த பூமியும் எமது எக்ஸ்வாகுல அரசருக்கு உரியது இப்போது ரகுவம்ச அரசர் பரதன் அவருடைய ஆணையை மதிக்கின்றவன் அதே இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் வந்தவன் என்ற காரணத்தால் இங்குள்ள விலங்குகள் பறவைகள் நரர் வானரர் அத்தனை பிரிவுகளையும் பாதுகாப்பது அதோடு தேவைப்பட்டால் தண்டிப்பது ராமன் பொறுப்பு தர்மமறிந்த ராஜா பரதன் இந்த பூமியை பரிபாலிக்கிறார் அவர் ஆளும் போது எந்த ஒரு பிரஜையும் தர்மத்திற்கு விரோதமாக நடக்கக்கூடாது நாங்கள் எல்லோரும் அவருடைய ஆணையை ஏற்ற முறையில் செயலாக்கி உன்னை போன்ற நெறி கெட்டவருக்கு ஏற்ற தண்டனை கொடுக்கின்றோம் வாலி வீர புருஷர்களின் தர்மம் நுட்பமானது அதை புரிந்து கொள்வது மிக கடினம் இதையாவது புரிந்து கொள் ஒரு அரசன் பாவியை தண்டித்தால் அந்த பாவி தண்டனையை அனுபவித்து புனிதப்பட்டு விடுகிறார் மாறாக ஒரு ராஜா பாவிக்கு உகந்த தண்டனை தராதிருந்தால் அந்த தண்டனையின் பலன் ராஜா அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கிறது மனுஸ்மிருத்தியில் மனுவானவர் இதை சொல்லியிருக்கிறார் ஆழ்பவன் அது கடமை என்ன யாரும் பாபம் செய்தால் தடுப்பது பிரஜைகள் செய்யும் பாபங்கள் தண்டித்தால் புனிதமாகிறது அரசர் இதனை மறந்துவிட்டால் 
அந்த பாவம் அரசர் மீது ராஜா பாவம் போக்குவது பிரஜைகளை புனிதமாக்குவது ஏவானர் அரசே நீ பாவம் புரிந்து விட்டாய் அதற்காக உன்னை வதைத்தது அணு அளவும் தவறில்லை அது முறையானது தர்மத்தின் சுரூபமே ராமா இந்த பாவியின் மனதில் மெல்ல மெல்ல தெளிவுகள் உண்டாகின்றது பாவியின் ஆத்மா பழுதுபடவில்லை பரமாத்மாவை பாவியின் ஆத்மா புரிந்து கொண்டது அடிபட்ட வேதனையில் ஏதேதோ புலம்பி விட்டேன் அறியாமையின் விளைவால் சத்திய சுரூபமான உங்களை சாடிவிட்டேன் அதற்காக மன்னியுங்கள் பிரபு தமது கணிந்த கருணையுள்ள நேச நெஞ்சத்தின் பரிவு உணர்ச்சியை நான் இங்கு கண்டு கொண்டேன் ஏ கருணை கடலே சாகும் நேரத்தில் எனக்கு தெளிவு பிறந்தது சாகும் முன்னே உங்கள் திருவடுகளை தொட என்னை அனுமதியுங்கள் பிரபு பிரபு ஏ வானரராஜனே பிராயச்சித்தம் நீ தப்பை உணர்ந்த போதே கிடைத்துவிட்டது மனுவே சொன்னார் ராஜாவின் தண்டனையை பெற்று மனிதன் தன்னுடைய பாபத்திலிருந்து விடுபட்டு விடுகிறான் என்று வாலிராஜனே நீ இப்போது பாபம் இல்லாதவன் அது பற்றி கவலைப்படாதே உன் உள்ளத்திலிருந்து மரண பயத்தை எடுத்துவிடு இப்போது உனக்கு நீண்ட ஆயுள் பெறும் வழியை கண்டு அன்போடு கவனித்து உடலில் உள்ள காயங்களை ஆற்றி உன் உயிரை காப்பாற்றுகிறோம் பிரபு காப்பாற்றுவது யாருக்காக பிறவி என்பது மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது வந்தாலும் உங்கள் கையால் மரணம் அடைந்து முக்தி பெற முடியாது ராமா இப்படி ஒரு மரணம் இன்னொரு முறை கிடைக்காது பிரபு இன்னொரு முறை கிடைக்காது 